trete zur Seite. Martin Luther. Nicht um alles in der Welt. Und wer seid ihr? Julius Echter von Mespelbrunn, Fürstbischof von Würzburg. Der Platz gebührt mir. Euer Platz ist die Wüste, in der nichts ist als Verführung und Verderben. Ein Wittenberges Bier? Ein Tischgespräch? Ich halte es mit dem Wein. Aus Franken. Die Wahrheit und die Reinheit, besonders im Glauben. Euer Eifer lässt jedes Maß vermissen. Insofern sind wir also gleich. Uns trennen Welten, um nicht zu sagen, das Himmelreich. In das ihr sicher nicht gelangen werdet. Mein Gewissen ist rein. Das Evangelium ist in und mit mir. Zur Verteidigung der heiligen Kirche, welches die römische ist, habe ich das meinige getan. Ihr legtet die Axt an den Lorbeerbaum unserer Sache. Ich hatte das Recht und die Pflicht als Fürst. Außerdem, welch Bischof wäre ich, wenn ich den Wolf unschuldige Schafe reißen lassen würde? Freiheit ist es, was ich will. Die Freiheit, seinem Gewissen zu folgen. Freiheit ist nicht die Mode unserer Zeit. Es gibt Herrscher und Untertanen. Ja, das sind die Worte eines Advokaten und privilegierten Adligen. Ich aber bin dem Volk aber. Wie käme ich armer, stinkender Magen, sagt dazu, dass man die Kinder Christi mit meinem heillosen Namen benennen sollte. Die Welt steht in Flammen, wegen euch. Das Feuer der Auflehnung ist es. Gegen den Bischofsstab und den Papst, diesen selbsternannten Petrus in Rom. Die Asche eures Irrsens wird schon bald in alle Winde verteilt sein. Frei sind wir allein im Glauben. Solange nicht die gottgegebene Autorität von Papst und Kirche dadurch mit angezweifelt wird, können wir uns darauf verständigen. An was glauben wir? Nicht jeder kann mit eurer Freiheit umgehen. So manch einer wünscht sich Anleitung und Führung. Zu unserer Zeit gab es noch kein Ich, sondern ein Wir. Ja, dann war ich damals schon weiter als ihr jetzt. <lacht> Doch habt ihr damit einem verhängnisvollen Ansmaß Vorleistung gegeben. Das da wäre? Der Frage, wer bin ich? Ein wahrer Meilenstein auf dem langen Weg der Selbsterkenntnis. Der Grabstein, zu dem die allgegenwärtige, der allgegenwärtige Glauben liegt. Ich habe die Menschen wieder zu Gott geführt, habe die Einheit zwischen ihm und uns wieder hergestellt. Ihr, ihr habt den Glauben aus der Öffentlichkeit verbannt. Nun heißt es, glaub, was du willst. Nun, das ist ein unerwünschter Nebeneffekt dieser modernen Zeiten. Besser wäre es, das Ich zu erkennen und das Wir zu behalten. Wie soll das gehen, wenn sich jeder in sein Schneckenhaus verkriecht? Der Glaube muss wieder in den Mittelpunkt rücken. An was glauben wir? Es gibt nur eine Antwort an Jesus Christus und seine Heilsbotschaft die in der römisch-katholischen Kirche verankert ist. Nein, wie sie uns allein im Evangelium offenbart wird. Gottes Gnade ist die Rechtfertigung jedes Christenmenschen. Törichtes Geschwätz. Wo kommen denn dann die guten Taten hin? Ihr stellt jeden Sünder und Egoisten einen Freibrief aus. Der Sünder wird allein aus Gnade durch den Glauben an Gott gerecht. Und ein einzig Wörtlein kann den Teufel fällen. Und das lautet? Ich glaube. Das tue ich auch. Ich vertraue meinem Gott. Ja, Vertrauen. Ich höre auf mein Herz. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Wir beide glauben doch an dieselbe Heilsbotschaft. Und ihr? Woran glaubt ihr eigentlich noch? Woran hängt ihr euer Herz?